కువైట్లో ఎంతోమంది పనులు లేక కంపెనీలు కావచ్చు ఇళ్లల్లో పనోళ్ళు కావచ్చు కొంతమంది ఎంతోమంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని కువైట్ ఇళ్లల్లో నుంచి పారిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు కంపెనీలలో నుంచి పారిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు అకామాలు లేని వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరినీ కూడా కువైట్ ప్రభుత్వం ఒక గొప్ప అవకాశం అయితే ఇచ్చింది అదే కువైట్ కానూన్ అని పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళని దాదాపు ఒక నెల రోజుల నుంచి అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ అదుపులో పెట్టుకొని వాళ్ళకి మూడు పూట్ల అన్నం పెడుతూ బాగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళకి అంత ఎంత చేస్తున్నారు కానీ ఈ సమయంలో వాళ్ళకి ఒక గుడ్ న్యూస్ రావడం అయితే జరిగింది ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళని ప బయలుదేరు పంపించేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఎవరెవరు బయలుదేరుతున్నారు ఎలా బయలుదేరుతున్నారు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం మనము కువైట్ నుండి అక్రమంగా నివాసిస్తున్న వారందరినీ తరలింపు కువైట్ నుండి భారత క్షమాభిక్ష అమెనెస్టీ సర్దారణలతో వెళుతున్న మొదటి విమానం ఈరోజు నూట నలభై ఐదు మంది ప్రయాణికులతో కువైట్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ మొదటి విమానం బయలుదేరింది గత కొన్ని వారాలుగా కువైట్ ప్రభుత్వం ఆశ్రయాలలో ఆశ్రయం పొందుతున్న నూట మంది మహిళలు నేడు జజీరా ఎయిర్వేస్ విమానంలో ప్రయాణించనున్నారు గత నెలలో కువైట్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రుణమాఫీ పథకాన్ని సుమారు ఏడు మంది భారతీయులు ఉపయోగించుకున్నారు కువైట్ వారందరికీ ప్రభుత్వం ప్రాయోజిత ఆశ్రయాలలో నివాసం కల్పించి కువైట్ కూడా ప్రభుత్వం సొంత ఖర్చులతో వారిని భారతదేశాన్ని పంపుతోంది అయితే భారతదేశం భారతదేశంలో వారికి అవసరమైన నిర్బంధ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడంలో ఆలస్యం జరగడంలో వారి ప్రయాణాలు కూడా జాప్యంగా ఆలస్యం జరిగింది రెండవ విమానం రేపు లక్నో వెళుతుంది భారతీయుల సేవలో అధికారులు భారతీయ రాయభార కార్యాలయాలు అధికారులు హర్షికలు హర్షించలు శ్రమపడుతూ క్వారంటైన్లో ఉన్న శరణార్థాల యొక్క క్షేమాలు తెలుసుకుంటూ వారి ప్రయాణానికి సుగమం చేయడానికి జరిగించింది ఇక మీరు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇక ఒక ఈరోజు ఒక విమానం అయితే బయలుదేరుతూ ఉంది రేపు కూడా ఇంకొక విమానం ఉంది మరో న్యూస్తో మళ్ళీ ఇంకొక రోజు మరి ఇంకొక వీడియో పెడతాను ఎప్పటికీ అప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి ఇదిలా ఉండగా మన ఇంటికాడ క్వారంటైన్ ఫీజు గురించి కూడా కొంతమంది ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ కానూన్లో వెళ్ళే వాళ్ళు వీటి గురించి కొన్ని విషయాలు కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలు సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఈ కానూన్లో వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఏ గ్రామాలు కానీ ఆక ఏది ఉన్నా సరే ఇక్కడ అన్ని మొత్తం క్లియర్ చేసేసింది గవర్నమెంటు ఓకే ఇక్కడ వరకు మీరు ఏ టెన్షన్ అయితే పడాల్సిన పని లేదు తర్వాత మీకు టికెట్ కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తారు ఇప్పటి వరకు మీకు ఎలా ఉండడానికి వసతి ఎలా ఫ్రీగా ఇచ్చారో భోజనాలు ఎలా ఫ్రీగా పెట్టారో అలాగే ఏ కేసులు ఏమీ లేకుండా గ్రామాలు గ్రామాలు లేకుండా ఎట్ట క్లియర్గా ఫ్రీగా చేశారో అలాగే టికెట్ కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళి విజయవాడలో వాళ్ళు దింపుతారు ఓకే అక్కడి నుంచి కూడా మీకు క్వారంటైన్ ఫ్రీ అనే ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి క్వారంటైన్లో మీరు పద్నాలుగు రోజులు ఉండి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీకు ఒక్కొక్కరికి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారని కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా చూద్దాం మరి ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచే ప్రారంభమైంది మొదటి విమానం బయలుదేరింది కాబట్టి మనం అందరం కూడా సంతోషించాల్సిన విషయమే జై హింద్ జై భారత్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కువైట్ గవర్నమెంట్కి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం కువైట్ గవర్నమెంట్కి కూడా అందరూ థ్యాంక్స్ చెప్పండి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి